নাও ঠিক আছে আচ্ছা তো তো এ জামিউল রশিদ আচ্ছা প্রথম একটা জিনিস জেনে নি আচ্ছা তোমার সাথে তো অনেক দিন ধরে পরিচয় আবার তোমার মানে একটা জিনিস আমার কিউরিয়সিটি ছিল আচ্ছা জামিউল রশিদ ছাড়া কি তোমার আর কোনো নিকনেম আছে আমার অ্যাকচুয়াল নিকনেম মানে যেটা আমার বাসা থেকে সবচেয়ে মাহি জি আচ্ছা কার মাহি এম এ এইচ ও আচ্ছা মাহি এটা বাসায় বা ফ্যামিলি থেকে বাট স্কুল কলেজ বাকি সব জায়গায় সবাই জামিউল বলে ডাকে তো ওইটাই আস্তে আস্তে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি মানে এখন বাসার বাহিরে কেউ মাহি ডাকে না আমার কম দুই একটা ফ্রেন্ড আছে যারা ইভেন জানেও যে আমার এই নিকনেমটা আছে যে মাহি अदरवाइज বেশিরভাগ মানুষই জানে না এখন বাসার বাইরে কেউ মাহি ডাকে কিছু স্টেট নাই যে কারণ ওই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে বাসার মাহি ডাকে বাইরে সবই জানে ও फटोग्राफर प्रथम कौन थे मान छवि तोला शुरू कर আমার ছবি তোলা শুরু হয় ক্লাস 7 এ লাস্ট ইয়ার আম তো একটা ফোন ছিল Huawei P9 Huawei P সিরিজ এর ফোন ছিল ক্যামেরা অনেক ভালো হ্যাঁ P সিরিজ এর ক্যামেরা মোটামুটি ফ্ল্যাগশিপ একটা ফোন তো ওই ফোনটা দিয়ে ধরেন কথা বলতে গেলে বা সিলেক্ট স্পেশালি সিলেক্ট করলে আমার একটা ছবি আছে একটা ফ্রেম করে ওটা Huawei P9 দেখছিলাম একটা গোলাপ এর ছবি আছে मैं सनी थारा <laughs> कारण बाबा 
যে গাইড গুলো যারা নতুন শুরু করছে তারা জানে না যে কোথা থেকে আমি আমার আইসো সুবিধাও ছিল যে একটা ইভেন্ট হইলে একটা ক্লাস পান মানে একটা পুরা দিন ক্লাস করা লাগবে দাঁড়ায় দাঁড়ায় জানি তো ছবি ছিলাম যখন আপনি এক্সপ্লোর শুরু করা শুরু করবেন না দেয়ার ইজ নো গোয়িং একবার যখন এক্সপ্লোর শুরু করা শুরু করবেন একবার ইউজ করবেন দেয়ার ইজ নো গোয়িং তখন আপনার এই এস এল আর ক্যামেরা ভালোই লাগবে এখন <laughs> 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 আমি একটা লেন্স কিনার জন্য আমি <laughs> বাতাসে <laughs> <laughs> <laughs>
জার্নি করছি ভাই মানে লিটারেলি পাগলের মতো খালি জার্নি করছে আমার আমার ক্যামেরা ভাই করতে ইচ্ছা করে নেই আমি এত বোরিং একটা স্পট জেটি ঘাটের পাশে হোটেল জেটি ঘাটের পাশে হোটেল এখানে কি ছবি তুলবো আর না তুলবো আর গেছি হচ্ছে এক বিকেলে চলে আসছি আর পরের দিন দুপুরে মানে একটা সানসেটও পাইনি মতো তো আমি ইনশাল্লাহ এবার চিরাং গেলে আমাদের বাসার পাশে ওখানে গিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার ইচ্ছা আছে একবার তোমার আঙ্কেল যদি ধরো ফটোগ্রাফার ইসে মানে তার যদি চোখ না থাকতো তাহলে তুমি কি ফটোগ্রাফিতে আসতা নাকি হচ্ছে তখন প্যাশন অন্য দিকে থাকতো মেবি এদিকে আসা হইতো না কারণ আমাকে ইয়াং বয়সে ক্যামেরা হাতে ধরা দিচ্ছ তো আমি ছোটকাল থেকে মানে খুব ইয়াং বয়সে আমি তখন নিতে না তো আমি এটার আশেপাশে বড় হইছি এটাকে মানুষের সাথেই কথা বলে বড় হইছি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে যে কারণ ভালো ছবি উঠে এখন তোলা যায় এখন ফোনের পোর্টের মধ্যে হচ্ছে তুমি তো হচ্ছে তোমার কাছে আমি আমি ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড দিয়ে শুরু করছি না ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এর পরে আমি ইউজ করছি এরপর টি সেভেন্টি টু হান্ড্রেড ইউজ করছি এরপর নাইকন ডি এইট হান্ড্রেড নাইকন ডি সেভেন ফিফটি এরপর এখন ফুজি এক্সেস টেন ফুজি এক্সেস টেন এর পরে ফুজি এক্সটি থ্রি প্লাস সাথে বাসার যে গিয়ার গুলা বাকিগুলা ছিল যেমন এক্সপ্রো থ্রি ইউজ করা হয়েছে বেশ ভালো এক্সপ্রো ওয়ান তেমন একটা ইউজ করেন ডি সেভেন হান্ড্রেড ইউজ করছে ডি সেভেন ফিফটি প্লাস ডি সেভেন হান্ড্রেড এখন প্রেজেন্টলি ডি সেভেন আর 
ক্যানন এর ব্যাপারে তেমন একটা আইডিয়া নেই আমি কেন ইউজ করি তো লেন্সের দিক দিয়ে গেলে কিট লেন্স বেসিক্যালি 18 55 একটা ইউজ করা হয়েছে 24 120 তারপর সিগমার অনেক ভালো ভালো লেন্স সিগমার 18 35 f1.8 আর্ট লেন্সটা ওটা আমার আজ পর্যন্ত সবথেকে ফেভারিট লেন্স ওটা তো মানে ক্যানন সিগমা দুই মাউন্টের জন্য এই ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যানন নাইকন এই দুটার জন্য আইপিএস সি ডিএসএলআর গুলোর জন্য আমার মতে একটা পারফেক্ট ডিএসএলআর সেটআপ হবে হচ্ছে নাইকন ডি500 সিগমা 18 535 f1.8 সিগমা 5100 f1.8 সব মিলে এরকম দুই লাখ টাকা সেটআপ কিন্তু এই সেটআপ দিয়ে এমন কোনো কাজ নাই যেটা করা যাবে সিগমা 1835 টা ইসের জন্য আছে ক্রপ লুমিক্স এর প্রপার্টি জন্য হ্যাঁ বানায় আউটপুট ইভেন গিভেন যে এটা অনেকগুলো প্রাইমের রিপ্লেসমেন্ট এবং প্রাইমের লেভেলে শার্পনেস প্রোভাইড করে এবং আর্ট সিরিজের লেন্সগুলো সবই ফ্যান্টাস্টিক এবং এরপরে আমি নাইকনের প্রচুর লেন্স 518 518 সিগমা 51.4 ইউজ করছি নাইকন 8518 নাইকন সিগমা 2472.8 তারপর তো ফুজি বেশ অনেকগুলো লেন্স আমার হাতে দেখেছে যেমন 7812 mm তারপর ফুজি 14 যেটা আমি রিসেন্টলি সেল করেছি ফুজি 23 হচ্ছে আমার ফুজি সবথেকে ফেভারিট লেন্স 35 টাও ভালো বাট 35 টা আমার একটু টাইট মনে হয় 50 mm টা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি জন্য একটু টাইট মনে হয় 35 mm ফুল ফ্রেম ফোকাল লেন্স আমার বেশি প্রেফারেবল তো এই সব কিছুর মধ্যে আমার সবথেকে ফেভারিট সেটআপ হইতে হবে হচ্ছে আজ পর্যন্ত যদি কনভিনিয়েন্স হিসাব করি যে প্রাইস ইজ নো অবজেক্ট প্রাইস ইজ নো ইস্যু কোন টাকা লিমিট নেই তাহলে অফ কোর্স এক্সপ্লোর 3 23 f2 35 f2 16 f2 বা xt3 বা xt4 23 f2 35 আর 1.4 ভার্সন গুলো পাইলে আরো ভালো তাছাড়া যদি বাজেটের হিসাব করেন dslr এর উপরে ভ্যালু নাই কিন্তু বাংলাদেশে এখন হচ্ছে কি একটা ওয়েডিং ক্রেজ হচ্ছে যে সবাই ওয়েডিং ফটোগ্রাফিতে ঢুকবে কারণ এমনি তো শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে কিন্তু এটা এখন হচ্ছে এরপর অনেক ফিল্ম মেকাররা এখন অনেক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রিল্যান্সিং ফিল্ম মেকার বানাচ্ছে আসছে এবং দে আর ডুইং ভেরি গুড জব কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে মানে মার্কেটটা খুবই স্যাচুরেটেড আসলে মার্কেট হ্যাঁ মার্কেটটা খুবই স্যাচুরেটেড আসলে না ছবি তোলার জন্য জাস্ট লেটস টক अबाउट ছবি জাস্ট স্টিল পিকচার স্টিল তোলার জন্য না আহামরি গিয়ার লাগে না ঠিক আছে এটা আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি কারণ আমার একটা ফ্রেন্ড আছে মাশরুর হাই কদের ওর ছবি দেখছেন হয়তো আই গেস গাড়ি ছবি কার ফটোগ্রাফি হ্যাঁ হ্যাঁ ও কিন্তু খুব বেসিক গিয়ার ইউজ করে ও একটা নাইকন ডি 5200 ইউজ করে আর 35 মিমি 1.8 কোনো ফুল ফ্রেম না কোনো হাই এন্ড এপিএস সি ক্যামেরা না খুবই বেসিক গিয়ার এটা এখন কেউ যদি কিনতে চায় 20000 টাকা দিয়ে কিনতে পারবে এই সেটআপটা কিন্তু ও যে কোয়ালিটি ছবি প্রোডিউস করে এটা এক্সসেপশনাল আমার আমি মানে কেউ ওর কাছে দেখলেই বলতে পারবে যে কি লেভেলের কাজ করে কিন্তু আমার সবথেকে পপুলার ক্যামেরা হচ্ছে না Sony D6400 APS-C ক্ষেত্রে D6400 আর হচ্ছে A73 এটা এডিট হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় ক্যামেরা কিন্তু ইনহ্যারেন্ট बेनिफिट জাস্ট আছে যে ওলাই ভিডিও বেটার ক্যাপচার করা যায় অটো ফোকাসটা একটু বেটার ফর ভিডিও এন্ড ওই আই 
আই ট্র্যাকিং আছে সনি এটা খুবই কাজে দেয় এন্ড এটা কনভিনিয়েন্ট কনভিনিয়েন্ট না যেটা বল কিন্তু আমি এখনো নিজেকে পার্সোনালি আমি আমার ফুজিত আই ট্র্যাকিং আছে এন্ড খুবই ফ্যান্টাসি পডকাস্ট কিন্তু আমি দেখি যে আমি সিঙ্গেল পয়েন্টই বেশি ইউজ করতেছি কারণ আমি ওটা অভ্যস্ত আমি ডিএসএলআর এর মধ্যে গিয়ে সিঙ্গেল পয়েন্ট ইউজ করতে করতে এখন আমার সিঙ্গেল পয়েন্টই বেশি ইউজ করি 90% অফ দা টাইম সিঙ্গেল পয়েন্ট করি হয়তো পোর্ট্রেট কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু সিঙ্গেল পয়েন্টে যেমন ওই যে আমরা ওই দিন কারণ বাজার গেলাম ওইখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল পয়েন্টে ফ্রেমিং করে করতে করতে সাবজেক্ট গ হ্যাঁ টাইম চলে যায় টাইম চলে যায় তো আমি আমি কারণ বাজারে আমি আমি কারণ বাজারে জোন ফোকাস ইউজ করি লাইক ওই যে ওই যে জোন ফোকাসটা আছে আমি জোন ফোকাসটা ইউজ করি একটু বড় এরিয়া নিয়ে অ্যাপারট একটু বাইরে দিছি যাতে ইজিলি ছুঁয়ে আসে ওইটা বাদ দাও ডিএসএলআর দের মধ্যে এখন কিন্তু ডিএসএলআর এর দাম খুবই কম মানে খুবই সস্তা ফুল ফ্রেম ডিএসএলআর হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ফুল হ্যাঁ ফুল ফ্রেম যদিও খুব একটা পাওয়া যায় না কিন্তু মানে সেকেন্ড হ্যান্ড না সেকেন্ড হ্যান্ড আমি সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে কথা বলছি সরি আমার বোন আসছে তো সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে ডিএসএলআর এর এখন খুব ছড়াছড়ি কারণ সবাই মিররলেসে মুভ করবে সব ওয়েডিং ফটোগ্রাফার মিররলেস মুভ করবে এন্ড নতুন ডিএসএলআর পাওয়া যায় না কারণ ম্যাক্সিমাম কোম্পানি ডিএসএলআর বানানো বন্ধ করে দিয়েছে নাইকন ক্যানন সনি সনি তো বানাই তো নাইকন এর কিছু ক্যামেরা যেমন নাইকন ডি750 ডি810 এবং ডি850 স্পেশালি ডি850 এটা একটা 3 লাখ টাকা দামের ক্যামেরা মানে that is a মানে টপ অফ দা লাইন মানে ফ্ল্যাগশিপ অটো ফোকাস সিস্টেম তিনটা ক্যামেরা আছে এটা D85 D850 এন্ড D500 এবং D500 এর অটো ফোকাস সিস্টেমটা খুবই ভালো ওটা হচ্ছে D85 এ আপনার অটো ফোকাসটা হলো এই তো আমার থাম পুরো ফ্রেম অটো ফোকাসটা এইটুকু হ্যাঁ কিন্তু D500 এর অটো ফোকাসটা পুরো এইটু মানে পুরো ফ্রেম জুড়ে মানে ফ্রেমের অলমোস্ট মানে 90% হ্যাঁ অলমোস্ট 90% এর জন্য বাড মানে যখন <laughs> ক্যামেরা কিন্তু <laughs> 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 সে ছয় লাখ টাকা দিয়ে ওই ক্যামেরাটা কিনতে পারে কারণ ওই ক্যামেরাটা তাকে এর থেকে তিন চার গুণ টাকা আর্ন করে দিবে কিন্তু আমি পার্সোনালি কোনো টাকা পাই না আমার সুখী তোলা থেকে আমার ছয় লাখ টাকা একটা ক্যামেরা পিছে স্পেন্ড করা কত লজিক্যাল আমি জানি না ওইটাই কিন্তু এখন যারা নাইকন এই সনির এস সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড কিনে তাদের গোল থাকে যে তারা হচ্ছে দুটোই করবে ভিডিও করবে আর স্টিলস করবে কিন্তু তাহলে ঠিক আছে এবং 
তাদের জন্য আমার মনে হয় না যে এ সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড একটা লজিক্যাল বাই এর থেকে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ডি ফাইভ হান্ড্রেড কিনলে অনেকটুকু টাকা বেঁচে যায় যে টাকা দিয়ে একটা ভালো লেগে আপনার যত বেশি হয় তত কম হয় মানে দেখবেন যে সনি এ সেভেন আর ফোর এ বা হাই হ্যান্ড ক্যামেরা গুলো নেটিভ রেঞ্জ অনেক বেশি যেমন অন্ধকারে দেখতে পারে বেসিক্যালি আমি আছে কারণ বেশি ফিচার আছে তারা বেশি ফিচার গুলো ইউটিলাইজ করতে পারবে কিন্তু আমার মনে হয় একজন যে শুরু করতেছে এক লাখ টাকা বাজেট নিয়ে ভালো কন্ডিশন সেকেন্ড আর এ সেভেন থ্রি কিনলে তো আমাদের পুরো বাজেটই শেষ এক লাখ বিশ হাজার টাকা সেকেন্ড হ্যান্ড হিসাবে তিরিশ হাজার টাকা রইল তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি একটা প্রাইম লেন্স কিনতে পারবেন যে ফোকাল লেনটাই শুট করে আর এ সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড কিনলে কিনলেন সিগমার যে প্রাইম তিনটা প্রাইম তিনটা প্রাইম সেকেন্ড হ্যান্ড কিনলেন আপনার দেড় লাখ টাকা হয়ে যাবে মোটামুটি ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ভালো একটা সেট আপ এন্ড ইটস এ গ্রেট গ্রেট সেট আপ ফর এনি স্টার্টিং যা লাগবে তোমার আর হচ্ছে যে ওই লোকেশন প্লাস হচ্ছে তার সাথে ইন্ডি ফিল্টার এই দুইটা জিনিস সেই জন্য হ্যাঁ কিন্তু সেটআপটা কিন্তু অত এক্সপেন্সিভ না আপনি যদি হিসাব করেন 50000 টাকা তো তার না তার ওই ছবি হিসাবে ঠিক আছে ওই ওই সেটা বলে ছবি সম্ভব কিন্তু সে কিন্তু ওই ছবি বাইরে সে কিন্তু খুব বেশি করা বেশি কিছু করার স্কোপ নাই মানে লাইক সে ভিডিও কিন্তু খুব একটা ভিডিও করতে পারবে না না ভিডিও করতে পারবে না এক্স্যাক্টলি 
আরে বললাম যে এ সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড এর সেট আপটা একজন মাল্টি পারপাস শুটার এর জন্য খুবই ভালো যে ভিডিও করবে ছবিও তুলবে সবকিছু একসাথে বাট এ সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড মানে এত সেল হইতে দেখছি কিন্তু ফটোগ্রাফির জন্য খুব একটা ইউজ হইতে আমি দেখি না ইউজ হয় না ভিডিও এর জন্য ইউজ হয় বেশি ভাই এখন আমরা একটা ফটোগ্রাফি ওরিয়েন্টেড সেট আপ করি এ সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড তো বললাম এটা হচ্ছে মাল্টি পারপাস সেট আপ মানে ভিডিও করতে পারে ফটোগ্রাফি ওরিয়েন্টেড সেট আপে আমরা যদি একটা টি সেভেন ফিফটি কিনি छोज कर भलो प्राइम दरकार खुबी भलो लेंस तो त्रिश हजार टाइम बाकी आज त्रिस हजार टाइम पैंत हजार टाइम दिए सीगमेंट टोटी फोर से माझे माझे मानुष तुलते हिसाब से আর কেউ যদি ভিডিও সেন্ট্রিক সেটআপ করতে চায় Fuji Rexus 10 is better than Sony 6400 in my opinion for video autofocusটা ওই লেভেলে না কিন্তু ভিডিও স্পেক্স Rexus 10 এর তো হিটিং ইস্যু মনে হয় সবার কিছুতে হিটিং ইস্যু আছে একটু হিটিং ইস্যু আছে বাট ওটা ম্যানেজেবল কারণ আমি পার্সোনালি একজনকে Rexus 10 সেল করছি এন্ড তার হিটিং নিয়ে কোনো কমপ্লেইন নাই বলছে যে একটু হিট হয় গরমে কিন্তু ম্যানেজ ব্যাটারি একটা যে মেইন পেইন ওই যে এক্সেস টেনের কারণ ব্যাটারিগুলো ছোট ছোট প্রচুর ব্যাটারি ক্যারি করতে হয় আর অরিজিনাল ব্যাটারি দাম অনেক এক একটা ব্যাটারি সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করে বাট এক্সেস টেন খুবই ভালো একটা সেটআপ কিন্তু এক্স ফুজির প্রবলেম কি ফুজির নেটিভ লেন্স গুলো খুবই এক্সপেন্সিভ অনেক বেশি দাম আর খুব একটা মানে এখন তো সেই যে সিগমা তিনটা বের করলো এরপর আর আর খবর নাই আর ট্যামরন একটা বের করলো এরপর এখন আর খবর নাই वर्ल्ड এখন ডিএসএল থেকে মিরর এসে শিফট হইতেছে তুমি এই ভ্যালুয়েশনটা মানে কি হয়ে দেখো মানে তোমার নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকে হ্যাঁ মিররলেস ইজ দা ফিউচার ডেফিনেটলি মিররলেস ইজ দা ফিউচার সামনে গিয়ে মিররলেস সি ডমিনেট করবে এন্ড করতেছে ডিএসএলআরস আর ডেড ইন মাই অপিনিয়ন ডিএসএলআরস আর ডেড কারণ ক্যামেরাস লাইক নাইকন জি 9 এন নট 3 আর 1 বের করতেছে ফুজিয়াস সিগমা সরি সনি এ1 এগুলা প্রো গেমটা ওরা পুরো কমপ্লিটলি ডমিনেট করতেছে প্রফেশনাল গেমটা এবং ওই টেকনোলজিগুলো যখন আস্তে আস্তে নিচে চলে আসছে এখন আর ডিএসএলআর এর আসলে কোনো 
ভাড়া করে নিয়ে যাব কিন্তু কিনার কোন মানে হয় না আমি এক ট্রিপের জন্য দেড় লাখ টাকা খরচ করার কোন মানে হয় ঠিক আছে এখন তো দিচ্ছ এরপর যখন মানে মানে এই আমি মানে আপনাকে আর একটু দেখতে হবে ডিপে যে আসলে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা কি বা ওদের কাজ কিভাবে হয় আর এফজি হুম হ্যাঁ ওই লেভেলে যেতে পারলে আসলে হ্যাঁ তখন প্রফেশনাল যাওয়াই যায় কারণ এটা একটা স্বপ্নের মত একটা ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফারের কাছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে কাজ করা একটা স্বপ্নের মত ব্যাপার হুম ওকে আপাতত তো তেমন কোনো হচ্ছে <laughs> আর হচ্ছে ইসের তাহলে ঈদের আগে তো মানে বের হওয়া হচ্ছে না আমি ওখানে বের হওয়া না মানে চিটাং গেলে আমার ইচ্ছা আছে যে আমি এখানে আর কি শেষ করি এখন আচ্ছা তো ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা ই চেষ্টা করবো মাঝে মাঝে বসার আমি শুধু একা না হয়ে মানুষ তোমাকে ডাকবো ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ